kama ilivyo kawaida kile Juma tunakuletea kipindi cha michezo na leo studio ni Idli Gongo. Karibu idi utuarifu leo tukusanyia leo katika dawati la michezo. Asante uh, sana Mary Mgawe ni kwamba kocha mpya wa timu ya taifa ya Uhispania Luis Enrique amesema kwamba hatobadilisha kabisa namna ya uchezaji wa timu lakini kocha huyo wa zamani wa klabu ya Barcelona ametangaza atafanya mabadiliko makubwa katika kikosi. Wakitumia mfumo unaojulikana sana kama tiki taka Uhispania ilipata tabu kupata ushindi mzuri wakati wa kombe la dunia licha ya kutabiriwa makubwa. Enrique ambaye amefundisha Barcelona kwa kipindi cha mwaka 2014 na 17 ameshinda makombe mawili ya La Liga pamoja na klabu bingwa Ulaya mwaka 2015. Amesema atachukua wachezaji walio na uwezo wa kucheza mfumo wake badala ya kuangalia majina. Amesema kwamba mpaka sasa hajazungumza na mchezaji yeyote yule wa kikosi cha timu ya taifa. Dola laki nne na tatu elfu zitakuwezesha kumiliki suti itakayokuwezesha kupaa angani na kuepukana na fuleni. Suti hiyo inayojulikana uh, kama kuruka iwani ikiwa na injini imetengenezwa nchini Uingereza ambapo sasa imeingia sokoni rasmi badala ya kuona tu kwenye sinema za kisayansi ama zile za kufikirika kuruka hewani mwenyewe inawezekana na itakuepusha foleni za barabarani mbunifu wa vazi hilo lenye injini zinazotumia mafuta ya jet ama diesel Richard Browning amesema utaweza kusafiri kwa kwenda kasi ya kilomita mbili kwa saa na utaweza kuruka kwa futi mbili elfu ikiwa ni sawa na mita elfu nne ikiwa ni pungufu ya zaidi ya mita alfu moja kufikia kilele cha mlima wa Kilimanjaro lakini mtengenezaji wa chombo hicho amesema ni salama ukirusha umbali si mrefu kutoka ardhini Mfungaji bora wa timu ya taifa ya Australia Tim Cahill amesema alifahamu kuwa ni muda mwafaka kwake kustaafu mara baada ya kumalizika kwa kombe la dunia ikiwa ni tofauti na kile alichokizungumza leo ametangaza kwamba yupo wazi kukipiga katika ngazi ya klabu Cahill mwenye miaka 38 alitangaza kustaafu soka la kimataifa wiki hii baada ya kucheza makombe manne ya dunia anastaafu timu yake ya taifa akiwa na magoli hamsini aliyofunga katika kipindi cha miaka 14 aliyoitumikia Australia. Amecheza klabu ya Everton ya ligi kuu ya Uingereza inaelezwa sasa anaweza kuja hapa Marekani kukipiga katika ligi kuu ya MLS ama atakwenda nchini Uchina. Basi Mary ndio hayo nadhani umeona ile suti ya kuruka hangani. <laughs> <laughs> kwa kweli hii ni dola la 443000 nadhani kwa upande wetu kule Afrika sijuitawezekana kweli hii. Ah inabidi ujipange uwe nayo maana yake inakuwezesha unaruka na kama unavyofahamu uh, jiji la Dar es Salaam ama jiji la Nairobi foleni ni nyingi kuli kweli kwa hiyo uh, kama unaela badala ya kukaa barabarani kuendesha gari unaruka tu mwenyewe unatoka nyumbani unakwenda kibaruani alafu unarudi lakini itakupasa uwe na vazi moja tu ili eh? ah, sasa ndo hapo inabidi kwa nani <laughs> unapiga kitu fulani alafu <laughs> unaelekea kazini kwa hiyo ndio mambo hayo ya teknolojia lakini vile vile burudani na ndivyo mambo yanavyokwenda dunia sasa. E, Shukran sana Idi kwa taarifa hizo za michezo basi bila shaka mtazamaji utaweza kujipatia suti hiyo aliyosema Idi. Basi kwa leo hapa Washington DC kwa niaba wenzangu wote. Mimi jina langu ni Mary Mgawe na kusi tembelea mtandao wetu www.voaswahili.com. Tuonane tena wakati mwingine. Shukran sana.